महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गैरंटी स्कीम प्वैडिंग एम्प्लायमेंट टू दि अनस्किल्ड लेबर्स अनस्किल्ड लेबर के इत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गैरंटी स्कीम की अधिक मैन पवर वर्क पड़े स्टेट वो छत्तीसगर फर्स्ट सेकंड राजस्थान तर्ड उत्तर प्रदेश अवस्टन इन केकलना आक्ट कल आक्टे इयर अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गैरंटी आक्ट अंत आक्ट इयर वो टू तौस फैम मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अत न्यूज इंडियन सोलार मार्केट लीडर बोर्ड टू तौस ट्वेंटी रेकिंग विटा अंत रेकिंग पाती नम्बर तर्ड प्लेस चीना फर्स्ट प्लेस यूएस सेकंड प्लेस नम्बर वो सेवन पॉइंट थ्री जिगा वाट वो इंस्टॉल पड़ी टू तौस नयटीन नहीं पाती वर्ष तर्ड प्लेस वो रोम राशिया रीसंटा उठ टेस्ट रेकिंग इंडिया तर्ड प्लेस इंडिया तर्ड प्लेस या इंडियन सोलार मार्केट इंडिया तर्ड प्लेस अतना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पैपन अमौंट टू रुपी वन वन लैक क्रोर फार फ इयर प्लान इन न्यूस इन पाती नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पैपन अमौंट टू रुपी ट्रिपल वन लैक क्रोर फार फ इयर स्पेन टू तौस नयटी टू टू तौस ट्वेंटी फै हर बी सबमिटेड बै इट चेरम अटानु चक्रवर्ती टू फिना मिनिस्ट्री अव न्यूस इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पैपन और प्राक्ट वो नम भारत प्रदम नरेंद्र मोदी लास्ट इयर इंडिपेडेंस डे स्पीच अनौंस पड़ा यदा अनौंस पड़ा इत प्राक मूल्यों सोशियो एकनमिक डेवलपमेंट इंवल अधिकम आगे नम्बर फै ट्रिलियन एकनमी वो सीकर अचीव पड़ा प्राक वो अनौंस पड़ा इंत एक्साम एपी कहना ट्रिपल वन लैक क्रोर कैक वाई ट्रिपल वन लैक क्रोर वो इवे अप्राक्सिमेट आगे चली नम अटान चक्रवर्ती वो नम अटान चक्रवर्ती यार एकनमिक अफेर सेक्रटरी इत मुख्य स्टाटिकले क अटान चक्रवर्ती यार एकनमिक अफेर सेक्रटरी अब वे केपा स्पेन केपा कंपा एतने इयर स्पेन अब वो एफ टू तौस नयटी टू एफ टू तौस ट्वेंटी फैल फिनाशियल इयर टू तौस नयटी टू टू तौस ट्वेंटी फै न्यूस अवलोदा नेक्स्ट न्यूस पड़ा इन न्यूस ना पाती द्लोबल रिपोर्ट आन इंटरनल डिस्प्लेमेंट बै द इंटरनल डिस्प्लेमेंट मानिटरी सेन्टर रिपोर्ट दट नियरि फै मिलियन पीपल वर् डिस्प्ले इन इंडिया इन टू तौस नयटी दयस्ट इन दर्लड अब न्यूस कमर अंदिया मकल वो इंडमें पाती और इन इतना एदनावा डिस्टर नैचुल कलामटीसु इतमी पुयल अंतमार वर्ग इतना वे इतना उल्ले डिस्प्लेमेंट पड़ी पड़ा इंटरनल डिस्प्लेमेंट अंदा हयस्टा वर्ल्ड अब इन केपा हेड कोवार कंपा केपा हेड कोवार आफ ईडीएमसी इंटरनल डिस्प्लेमेंट मानिटरी सेन्टर ये जेनिवाल स्विटरलैंड या कंपा केपा अत को पाती कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक बैंकिंग न्यूस ना पांग विकास अभियान और स्कीम वो एमएसएम की विटरक मैक्सीम लोन अपू वन लैक वित् नो कोलेक्टर अंड रीपेबल वित्न तटी सिक्स मंत एमएसएम और स्कीम उठा अक्सीम लोन वन लैक वे नम वाइकलाटर इलाम अवलोदा न्यूस इत न्यूस वो एपी क्या विकास अभियान नहीं कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक अब कटा विकास अभियान कर्नाटक बैंक वो विटरक अब वो एूस्फुला विटर केपा एमएसएम का आटोमोबा इले वे सेक्टर अंदमि कप्शन वो एमएसएम कंपा पाक स्टाटिकले केपा कर्नाटक और हेड कोवार अब चेरम पाती कोपी कृष्णन अवलोदा न्यूस नेक्स्ट न्यूस पड़ा इन न्यूस पाती सेवन एडिशन आफ ओपन बज्जेट सर्वे टू तौस नयटीन बै इंटरनाशनल बज्जेट पार्टनरशिप ईबिबि वेटा बोल सेवन एडिशन अंदिया वो फिफ्टी तर्ड पोसीशन आम वन वन सेवन नेशन इन टेम्स आफ बज्जेट ट्रांसपेरसी अंड अकोटबिलिटी वेपड़ी अकोट वोचर इंडिया अंपत् मूव नूती पदा न्यूस टाप न्यूसला पाक कंपा टाप न्यूस लाडा न्यूसल टापु सर वे केपा हेड कोवार केपा हेड कोवार आफ इंटरनाशनल बज्जेट पार्टनरशिप वो एना वाशिंगन डिशी अवलोदा कोशिन्न नेक्स्ट 
இந்த நியூஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஏஜென்சி ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் யூஎஸ்ஏஐடி அனௌன்சஸ் அடிஷ்னல் த்ரீ மில்லியன் யூஎஸ்டி டாலர் டு சப்போர்ட் இந்தியா டு காம்பேக்ட் கோவிட் நைன்டீன் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து எல்லாத்தையும் சாகடிக்குதுங்க உலக நாடைய அது ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது இந்தியாவுக்கு அது ஒரு தளபதி சரி இப்போ என்னென்னா நல்ல விஷயம் இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஏஜென்சி ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் வந்து மூணு மில்லியன் வந்து இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பெரிய விஷயங்க அவங்க வந்து இது வரைக்கும் அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது மில்லியன் டாலர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் இந்தியாவுக்காக கொரோனா வைரஸ் எதிர்க்கிறதுக்கு இப்போ என்னென்னா கொஸ்டின் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் கேட்கலாம் இல்லை அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஏஜென்சி ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் யூஎஸ்ஏஐடி எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க வாஷிங்டன் டிசி மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் இந்த நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சிஏஆர்டி இது ஒரு ரோபோட் போலங்க ஹாஸ்பிட்டல் கேர் அசிஸ்டிவ் ரோபோட்டிக் டிவைஸ் டெவலப்டு பை சிஎஸ்ஐஆர் அண்ட் சென்ட்ரல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் துர்காபூர் வெஸ்ட் பெங்கால் அவங்க சேர்ந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க போல் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுனா ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது ஃபார் மெயின்டெயினிங் தேர் ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தோஸ் ஹூ அஃபெக்டட் பை கொரோனா வைரஸ் அவ்வளோதாங்க இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்பாங்கன்னா அந்த நேம் கேட்பாங்க ஹச்சிஏஆர்டி ஹாஸ்பிட்டல் கேர் அசிஸ்டிவ் ரோபோட்டிக் டிவைஸ் அதை யார் டெவலப் பண்ணதுன்னா சிஎஸ்ஐஆரும் சென்ட்ரல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன கேட்கலாம்னா ஸ்டாட்டிக்க சென்ட்ரல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டுக்கு வாங்க தெரியும் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க கரண்ட் அஃபேர் நியூஸில் வருது இதுதான் இதில் முக்கியமானது துர்காபூர் வெஸ்ட் பெங்கால் அவ்வளோதாங்க பார்த்துக்கங்க இந்த நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் நியூ ஜிஐ டேக் ஜாக்ரஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக் விட்டுருக்காங்க அதில் வந்து மணிப்பூர் பிளாக் ரைஸு கொராக்பூர் டராக்கோட்டா கோவில்பட்டி கல்ல முட்டாய் நம்ம ஊருக்கு நியூஸ் வந்துடுச்சுங்க ஒன்று அதாவது நீங்கள் எல்லாமே ஜிஐ டேக் விட்டுறதுலாம் நான் வச்சுக்குவீங்க மணிப்பூர் பிளாக் ரைஸு அது இன்னொரு பேர் வந்து சக் ஹாவோ கொராக்பூர் டராக்கோட்டா டெராக்கோட்டா அது வந்து என்னென்னா க்ளே பேஸ் பாட்ரி ஒர்க்குங்க இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்களா அதாங்க பாட்ரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க கோயில் பட்டி கல்ல முட்டாங்க இதெல்லாம் மறக்கவே மறக்காது நான் வச்சுக்கிங்க இப்போ என்ன இதில் வந்து கேட்கலான்னா இந்த ஜிஐ டேக் விடுற மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க இதை பார்த்துங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதில் அவ்வளோதாங்க நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் த ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதா பார்ட்னர் வித் டெல்லி போலீஸ் ஆர்கனைஸ்ட் ஆயுர் ஆக்ஸா ப்ரோக்ராம் டு ஹெல்ப் அண்ட் மெயின்டைன் தி ஹெல்த் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் வரும் கோவிட் நைன்டீன் நியூஸே ரெண்டு வந்துருச்சு எல்லாமே கோவிட் நைன்டீன் தான் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நியூஸ் ஃபுல்லாக இப்போ இந்த இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னா எக்ஸாம் ஓரியன்டாக இந்த நேம் கேட்டுவாங்க ஆயுர் அக்ஸா ஏஒய் யூஆர்ஏ கேஎஸ்ஏஹெச் இதை முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எல்லாருமே இதை போட்டுருவீங்க ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதான்றத ஆனால் ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்து எந்த போலீஸோட அதாவது எந்த ஸ்டேட்டோட அந்த மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்தா டெவலப் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க ஸோ டெல்லி போலீஸை நான் வச்சுக்கோங்க டெல்லி போலீஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் இப்போ ஆபிச்சூர் வந்துருச்சுங்க ஆபிச்சூரில் பார்த்தீங்கன்னா பாலிவுட் ஆக்டர் ரிஷிராஜ் கபூர் பாஸ் தவே ஹீ ஸ்டார்ட் இன் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் இவர் யாருனா ரிஷிராஜ் கபூருங்க இவர் நிறையா ஃபிலிம்ஸ் வந்து அமிதாப் பச்சனோடலாம் சேர்ந்து நடிச்சிருக்காரு இவர் வந்து இறந்து போயிட்டாருங்க கிட்டத்தட்ட இவர் வந்து நூறு ஃபிலிம்ஸ்க்கு மேலே நடிச்சிருக்காங்க அவர் தாங்க இது நல்லா பார்த்துருக்குங்க ஃபோட்டோவை போஸ் செம்மையாக கொடுக்குறாரு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆபிச்சூரிலாம் நிறையா வரும் ஒரு மந்த்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கே த்ரீ டு ஃபோர் நியூஸ் வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட மந்த்லி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன்டி நியூஸ்க்கு மேலே வருது ஆபிச்சூரி மட்டுமே நைன்டி நேமை வந்து ஒரு மந்த்துக்கு நேம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் வந்து ஆபிச்சூரி வந்து எப்படி படிக்கணும்னா முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஃபிலிமில் நடித்தவங்க ஃபேமஸ் ஆனவங்க அவார்டு வாங்கினவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க பார்க்கணும் எல்லாரையும் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அது போக போக நாங்கள் சொல்கிறேன் சேனல்லையே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக் போகலாம் பத்மஸ்ரீ காந்தியன் ஹேமா பரேலி வெல் நோன் எஸ் அசாம் ஃப்ரீடம் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் சோசியல் ஒர்க்கர் பாஸ் டவே இன் கவுஹாத்தி ரொம்ப நல்லவங்க இறந்து போயிட்டாங்க போல் என்ன பண்ணுறது சரி ஹேமா பரலி நேம் நான் வச்சுக்கோங்க ஹேமா பரலி அவங்க வந்து ஃப்ரீடம் ஆக்டிவிட்டீஸ்ட் அண்ட் சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ட்டுங்க அசாம்காரங்க இறந்து போயிட்டாங்க இவங்களை வந்து எதுக்காக எடுத்தோன்னா இவங்க வந்து பத்மஸ்ரீ அவார
CRRI launched Kisan Sabha application which is used to connect farmers to freight transportation and supply chain. That is why CSIR and CRRI are Kisan Sabha and app develop and the app is useful for farmers to use in the COVID-19 crisis. Lockdown so, the farmers goods are transport and supply to the farmers to use the app. So, this is the headquarters in New Delhi. CRRI headquarters New Delhi, Central Road Research Institute. Let's talk about the next question. Kashmir Safran gets GA tag under the Ministry of Commerce and Industries. That's why you have to go to the Kungumapu and go to the GA tag. Geographical indication is Kashmir Safran. Ministry of Commerce and Industries is GA tag. Let's talk about the next question. May 2. May 2 World 2 Day. That's why Tuna anda itu baru fishnya, adaliam kita juga ada absorb bandarang, yearly yearly, mei tuhnga. Ini apa ni? Nama kita lama, tuna tuhun juga ini lagi. Ini lagi tuhun juga, ini ini tuhun nama kita mei tu tuhun ada. Apa lagi? Mungkin juga cari. Ini jenis yang apa? Tiada global scientific publication conducted by national scientists, national science and technology management information survey on topic yang dengan apa? Research and development statistics and indicators. 2019-2020 அதாவது பார்த்தீங்கனா குளோபல் சயின்டிஃபிக் பப்ளிகேஷன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது அதாவது வேர்ல்ட் லெவல்ல அதிகமா சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பண்ணி ரிப்போர்ட் விட்டு பப்ளிகேஷன் பண்ணதுல இந்தியா வந்து 3rd பிளேஸ்ங்க ஃபர்ஸ்ட் चाइना செகண்ட் sorry ஃபர்ஸ்ட் US செகண்ட் चाइना 3rd வந்து இந்தியாங்க அதாவது இந்தியா வந்து 3rd பிளேஸ் வந்து அதாவது நேத்து சொன்னே ரொம்ப வந்து 2020ல வந்து इंडिया थर्ड प्लेस ही आदि मौन देखते हैं ना अदाव टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग ने इंडिया वन्दे थर्ड प्लेस के तल्ला पड़ता है ऊपर रीसेंट आउट वन्दे दला सो इधर लीन थर्ड प्लेस ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन नला ना हो चुकी है थर्ड प्लेस आड़े तो पड़ा मई टू वन्दे सितंबर ट्वेंटी सिक्स इंटरनेशन Key Asia Prices 2020 in Science and Technology category has been given to IIT Madras Professor T. Pradeep. Namu Urkar IIT Madras Kar Professor T. Pradeep Kri Nikki Asia Prize 2020 Kudurganga. The Science and Technology category Rambo Mukia. Upper Nan Badina and Nikki Asia Prize on the Moon category lay yearly on the price Kudupanga. First Economic and Business Innovation, second Science and Technology, third Culture and Community in the Moon Rambo Mukia Badina. Next question. Ministry of Jal Sakti launched idea thon. It focuses on river management in future due to COVID current crisis. That is why idea thon or initiative on the Jal Sakti Ministry on the launch money. Because the corona nala river yedum pollution ayirko. That is on the water la thani la noy tutru on the rukum solli check pan rukko initiative idea thon ono tutru ganga. The question the abli yagla na Indian government launched idea thon. Abdin soli orang, ada yang dalam ministry kita, untuk launch pun dah orang soli kita panggil, nama idea, idea tuan nu patah none, ministry of human resource development tu, ministry of skill development tu, anda mari itu potong kuda di, ingat idea tuan na, ini memang jal sakti tuan, okey, bah, apabila minister yang jal sakti nu bade na, kajendra singh sekuat, next, national board for wildlife has permitted the use of land at Saliki, a part of Dihing Patka Elephant Reserve in Assam for coal mining. अवलान दिनों से वैरी दिन में कर जाते हैं स्टैटिक आता आ रहता है और देखिंग पटका एलिफेंट रिसोर्स इंगर इकन बादी ना आसाम ले रखी क्या टांगना ओरु मार के अदाव इन्होंन सोच रहे हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इधर के एप्पी में चेयरमैन होंगे इंडिया उड़ा पीएम दार बाबला एप्पी में Perkara jawab dekat itu, perikat inilah minister awal dah, wajib chairman awal dah. Next, ini ni senarai pati na bank news. RBI extended benefits for the mutual funds business under the special liquidity facility for mutual funds to all banks. RBI initially gave special liquidity facility of rupees fifty thousand crore for MFS mutual funds under SLF MF. Ini dosis ni apa dia kelana? RBI gave fifty thousand crore for mutual fund business under 
எஸ்எல்எஃப் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அந்த எஸ்எல்எஃப் கேட்டகரியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு கேட்டுருவாங்க ஆப்ஷனில் வச்சுருவாங்க ஸ்பெஷல் லிக்யூடிட்டி ஃபெசிலிட்டி அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபுல் ஃபார்ம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு அப்பாயின்மெண்ட்டு கூகுள் பே அட்வைசர் சீகா சர்மா போட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து முன்னாள் ஆக்சிஸ் பேங்க் சிஓ எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது என்னென்னா இந்த நியூஸ் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இங்கே சீக்காவா சீக்கான் இருக்கா சீக்கு வந்தால் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இப்படிலாம் இரு அப்படிலாம் இருந்தாங்க ஸோ சீக்கா அட்வைசர் அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம்னா எதுக்காக நான் எதை சொல்கிறேன்னா அதாவது கூகுள் பே வந்து சீக்கா சர்மாவை அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க நியூவாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கொஸ்டினில் ஆப்ஷனில் என்னவாக இருக்கும்னா மேனேஜிங் டேரக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை சிஇஓ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை சிஎஃப்ஓ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க நமக்கு இங்கே அட்வைசர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் அட்வைசராக போட்டிருக்காங்க சீக்கா சர்மாவை சீக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா சானியா மிர்சா இஸ் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் டு பி நாமினேட்டட் ஃபார் தி ஃபெட் கப் அவார்டு ஃப்ரம் தி ஏசியா ஓசோனியா ஜோன் அலாங் வித் இந்தோனேஷியாஸ் பிரிஸ்கா மடிலன் நுக்ரோஹோ ஃபெட் கப் இஸ் ஏ உமன் டென்னிஸ் கேம் அதாவது எதுக்கு எடுத்தோம்னா இந்த நியூஸ் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இந்த ஃபெட் கப் தாங்க ஃபெட் கப் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் கேம்னு கேட்டுருவாங்க டென்னிஸ் கேம்னு மற்றபடி நம்ம சானியா மிர்சா நாங்கள் வந்துடும் இந்த இந்தோனேஷியா பிரிஸ்கா மடிலன் நுக்ரோஹோ அவங்களும் நாவும் வந்துடுவாங்க ஃபெட் கப் அவார்டு வாங்கினாங்கன்னு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நியூஸு டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி டிஐஐடி புனே ஹஸ் டெவலப்ட் ஏ மைக்ரோவேவ் ஸ்டெர்லைசர் அட்டுலியா விச் கேன் டிசன்டெகிரேட் த நோவல் கொரோனா வைரஸ் வித் இன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் த வைரஸ் கெட்ஸ் டிசன்டெகிரேட்டட் பை டிஃப்ரென்ஷியல் ஹீட்டிங் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸ் டு சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த அட்டுலியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த அட்டுலியா வந்து கொரோனா வைரஸ் டிசன்டிகிரேட் டிசன்டிகிரேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அது யார் டெவலப் பண்ணால் எந்த இன்ஸ்டியூட் டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்பாங்க டிஃபரெண்ட் இன்ஸ்டி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி டிஐஐடி புனே புனே அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் ஜே லேண்ட்ஸ் பெர்க் ரிச்சர்ட் ஹச் வாரிங் அண்ட் நிக்கோலஸ் சி கூப் சேர்டு த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மார்க்கஸ் வெல்லன்பெர்க் ப்ரைஸ் ஃபார் ஏ மாடல் டு ப்ரிடிக் ஃபாரஸ்ட் க்ரோத் இன் ஏ சேஞ்சிங் கிளைமேட் கண்டிஷன் அவ்வளோதான் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க மார்க்கஸ் வெல்லன்பெர்க் ப்ரைஸு இந்த ப்ரைஸ் வந்து எதுக்காக கொடுப்பாங்கன்னா சயின்டிஃபிக் ரீசர்ச் ஆர் மாடல் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அதுக்காக கொடுப்பாங்க எக்ஸ்பெஷலி இன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் ஏரியாஸில் ஏதாவது ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க இது வந்து எப்பயுமே நம்ம நேம் படிக்கும் போது வந்து லாஸ்ட் நேம் தான் படிச்சுக்கணும் இந்த லேண்ட்ஸ்பிரகு வேரிங்கு கூப்ஸு ஏன்னா ஆப்ஷனில் ஜே ஜே லேண்ட்ஸ்பிரகு அப்படி தான் வைப்பாங்க ஆர் வச்சு வேரிங் அப்படி வச்சு விட்ருவாங்க இந்த நிமிஷம் வந்து எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா இந்த கூப்ஸை காப்பர் ஒயர் நான் வச்சுக்கோங்க சாரி கூப்ஸை காப்பர்னு வச்சுக்கோங்க வேரிங்கை ஒயர்னு வச்சுக்கோங்க லேண்ட் ஸ்பிரேக்கர் லேண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது காப்பர் ஒயரை லேண்டில் பதிக்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் இயர் ஓல்டு இந்தியன் ஆரிஜின் கேர்ள் நம்ம ஊர் கேர்ள் வனிசா ரூபானி ஆஸ் நேம் விட ஃபஸ்ட்டு ஹெலிகாப் ஹெலிகாப்டர் டு பி பில்ட் ஃபார் மார்சஸ் இன்ஜினியூட்டி அண்ட் சப்மிட்டட் தர் எஸ்ஏ இன் நாசாஸ் நேம் தி ரோவர் காம்படிஷன் in NASA plans to send the Mars to 2000 in 2021 name the rover டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நேம் த ரோவர்ன்ற ஒரு காம்படிஷனுங்க அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க நம்ம ஊருக்கு அழு வெனிசா ரூபானி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹெலிகாப்டர் ஒன்றும் கிடையாது மார்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஷன் அனுப்ப போகிறாங்க போல் நாசா அதுக்கு தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹெலிகாப்டரு அதுக்கு நேம் வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த காம்படிஷன் நடத்திருக்காங்க இந்த காம்படிஷன் அந்த நேம் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா இன்ஜினியூட்டின் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு நேம் அவ்வளோதாங்க மார்ஸுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் அனுப்ப போகிறாங்க நாசா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டெத் நியூஸு ஆத்தர் அண்ட் காலம்னிஸ்ட் ஆர்வி ஸ்மித் த ஃபார்மர் நியூஸ் எடிட்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்மேன் அண்ட் ஆல்சோ ஒர்க் வித் ப்ரெஸ்டஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் பாஸ்ட் அவே இந்த நியூஸ் ஒன்றும் கிடையாது எப்படி நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் எல்லாம் கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்க தான் ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் ஸ்டீவ் ஸ்மித்னு ஒருத்தவர் வந்து ஆஸ்திரேலியா முன்னாள் கேப்டனு அண்ட் ஃபேமஸ் கிரிக்கெட் பிளேயருங்க அவர் இந்த ஸ்டீவ் ஸ்மித்
கர்மி பூட்டுன்றது ஒன்று இங்கே கேரளா கவர்மெண்ட் டெப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் கர்மின்னு வச்சுக்கோங்க கர்மின்ற ஒரு ஹிந்தி வேர்டு இருக்குது அந்த கர்மிக்கு வந்து தமிழ் அர்த்தம் வந்து வெப்பம் ஹீட்டு அதுதான் அர்த்தம் வெப்பமாகிறதுன்னு நம்மளுக்கு இந்த கேரளான்னு நியூஸ் வந்திருக்கா கேரளா வந்து நம்மளுக்கு என்ன கேள்விப்படுறோம் எப்போயுமே கூலிங்காக செல்லாக இருக்குமா கேரளா ஸோ அங்கே வந்து ஹீட் ஆக்குறதுக்காக ஹீட்டு வெப்பமாக்கணும் அதிகமாக்குறதுக்காண்டி கர்மி கர்மினா அங்கே ஹீட்டுன்னு அர்த்தம் கர்மின்றது ஹிந்தி வேர்டில் கர்மி அது தமிழில் ஹீட்டுன்னு அர்த்தம் ஹீட்டு வெப்பம்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ கர்மி போட்டுன்றத கேரளா டெப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு தாமஸ் குக் இந்தியா லிமிடெட் இந்தியா ட்ராவல் சர்வீஸ் கம்பெனி ஓன் த பிரஸ்டீஜியஸ் சில்வர் அவார்ட் ஃபார் ஏசியாஸ் பெஸ்ட் இன்டிகிரேட்டட் ரிப்போர்ட் ஃபஸ்ட் டைம் அட் தி ஃபிஃப்த் ஏசியா சஸ்டெயின் சஸ்டெயினபிலிட்டி ரிப்போர்ட்டிங் அவார்ட் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க தாமஸ் குக் டாட் இன்னுக்கு அவ்வளோதான் எதுக்காக கொடுத்தாங்கன்னா இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன்லேயும் இவங்க வந்து ட்ராவல் பண்ணி ரிப்போர்ட் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக ப்ரெஸ்டீஜியஸ் சில்வர் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தாமஸ் குக் இந்தியா லிமிடெட் இருக்குது எப்படி நான் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் அதாவது இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் நிறையா பேருக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கா ஸோ இந்த தாமஸ்ன்னு ஒருத்தன் வந்து ஊர் ஊராக போய் குக் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு தரேன் அவ்வளோதான் தாமஸ் குக் இந்தியா லிமிடெடு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க சில்வர் அவார்டு ஃபர் ஃபஸ்ட்டு கண்ட விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸை வந்து பாசிட்டிவாக என்னான்னு டிடெக் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சலைவா சாம்பிளை எடுத்து பயோசென்சர் அதாவது சலைவா சாம்பிளை எடுத்து ஈகோ ஈகோ சென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பயோசென்சாரில் போட்டால் அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு சொல்லும் அதை வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அனிமல் பயோ டெக்னாலஜி ஹைதராபாத் அவங்க வந்து கண் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பயோசென்சாரோட நேம் என்னென்னா ஈகோ சென்ஸ் அதெல்லாம் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இது ரிலேட்டடாக நியூஸ் முன்னாடி பார்த்ததையும் அப்படியே பார்த்துருவோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அட்டூலியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெர் ஸ்டெர்லைசர் பார்த்தோமா அட்டூலியா அந்த ஸ்டெர்லைசர் வந்து என்னென்னா கொரோனா வைரஸ்க்காக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது யார் கண்டுபிடிச்சதுன்னா சிஆர்ஆர்ஐயும் சிஎஸ்ஐஆர் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சாங்க சென்ட்ரல் ரோடு ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டும் சிஎஸ்ஐஆர் அவங்களும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சாங்க நியூ டெல்லி அப்புறம் நம்ம கர்மி பாட்டுன்னு ஒன்று பார்த்தோமா கர்மி பாட்டு இதுவும் கொரோனா வைரஸ்க்காக தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது கண்டுபிடிச்சாங்க யார் கண்டுபிடிச்சதுன்னா கேரளா கவர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நியூஸு ஐடியாத்தான்னு ஒன்று பார்த்தோமா ஐடியாத்தான் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க யார் கொண்டு வந்ததுன்னா ஜல்சக்தி மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தாங்க இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஐடியா தான் வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அதாவது கிருமி தொற்று இது இருக்குமா நான் செக் பண்ணணும் ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த ஐடியா தான் கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் இந்த நியூஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிவைரல் வேக்சின் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது கண்டுபிடிக்கலை இது வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது தான் இது வந்து கொரோனா வைரஸை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் அமெரிக்கன் ஃபிசிஷியன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காப்புல அருணா சுப்பிரமணியன் அவர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சக்ஸஸ் ஆனதுனால நம்ம ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் ரெகுலேட்டரி பாடி வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து இந்த ரெம்டிசிவியர் இந்த ஒரு ஆன்டிவைரல் வேக்சினை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எமர்ஜென்சிக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு ஒன்று பார்த்தோம் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின் ஒரு ஆன்டிவைரல் வேக்சினு அது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ்லாம் பார்த்தோம் சரி நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் இந்த நியூஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் வந்து யூஎஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் வந்து இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெரைன் ரிசோர்ஸ் அண்ட் கோஸ்டல் பாப்புலேஷனை பாதுகாக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம்னா கொரோனா வைரஸ்க்காக ஏடிபி ஏடிபி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கொடுத்துருக்குங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கொரோனா வைரஸ்க்காக இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருக்கு ஏடிபி சரி இப்போ வேர்ல்டு பேங்க் இருக்குன்னா இந்த வேர்ல்டு பேங்க் இந்த நியூஸ் யார் கொடுத்தது அதாவது இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் யார் கொடுத்ததுன்னா வேர்ல்டு பேங்க் ஏஜென்சி மொத்தம் வேர்ல்டு பேங்க்கில் அஞ்சு இருக்குங்க ஏஜென்சி வேர்ல்டு பேங்க் கீழே அதில் ஒரு ஏஜென்சி தான் ஐபிஆர்டி இந்த ஐபிஆர்டி தான் இந்த யூஎஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியனை கொடுத்துருக்கு இந்தியாவுக்கு இந்த ஐபிஆர்டினா என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு இது ஒன்று அதே மாதிரி இன்னும் நாலு இருக்குது நாலு என்னென்னா ஐஎஃப்சி ஐஎஃப்சி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஐஎஃப்சினா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் அதே மாதிரி ஐடிஏன்னு இருக்குது ஐடிஏனா இன்ட
அது ஒரு நேம் வந்து பாரத் மார்க்கெட் அதை யார் விட்டுருக்குதுன்னா சிஏஐடி சிஏஐடினா இந்த கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஆல் இந்தியன் ட்ரேடர்ஸு இவங்க தான் விட்டுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிஸான் சபா ஆப் ஒன்று பார்த்தோம் கிஸான் சபா அப்ளிகேஷனு அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா அதாவது வந்து ஃபார்மர்ஸ் குட்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி கிஸான் சபா அப்ளிகேஷனு விட்டோம் அதுவும் பார்த்தோம் சரி நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் இது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் நியூஸு அதாவது எஸ் பேங்கில் வந்து நீரஜ் தவான் அவரை வந்து சீஃப் ரிஸ்க் ஆஃபீஸராக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் எஸ் பேங்கில் வந்து சிஇஓவும் புதுசாக போட்டிருக்காங்க சிஇஓ யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் பேங்கோட சிஇஓ பிரசாந்த் குமார் அதே மாதிரி நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் சேர்மேனும் போட்டிருக்காங்க எஸ் பேங்க்கு அதாவது இந்த பேங்க் வந்து டிஃபால்ட் ஆனதுக்கப்புறம் போட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த சிஇஓ பிரசாந்த் குமாரையும் அப்புறம் யாருனா சுனில் மேத்தா அவரை போட்டாங்க இந்த சுனில் மேத்தா யாருனா நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மேன் சுனில் மேத்தா அவரையும் போட்டாங்க இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து மும்பை அதாவது எஸ் பேங்க் ரிலேட்டடாக நம்ம நியூஸ் பார்த்துருவோம் அப்படியே இந்த எஸ் பேங்க் இருக்குன்னா இந்த எஸ் பேங்க் வந்து டிஃபால்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எஸ்பிஐ எஸ்பிஐ இருக்குது தெரியுமா எஸ்பிஐ தான் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக் வாங்கினாங்க இதில் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டாக்கை எஸ் பேங்க் வாங்கி எஸ்பிஐ வாங்கிட்டாங்க எஸ் பேங்கோட சேரை சரிங்களா அதனால் இப்போ கொஞ்சம் எஸ் பேங்க் ஸ்டெடியாக ஓடுது அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்பிஐ வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கினாங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க எஸ்பிஐ டோட்டலாக செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ்க்கு வந்து வாங்கியிருக்காங்க செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க எஸ் பேங்கோட சேரை செவன் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் சேர் இருக்குது தெரியுமா ஒவ்வொரு சேருமே வெறும் பத்து ரூபாய்க்கு தாங்க வாங்கியிருக்காங்க டென் பெர் சேர் வாங்கியிருக்காங்க பத்து ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அந்த நியூஸு நெக்ஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் ரால்ஃப் ஸ்பெத் இவர் இவர் வந்து சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் டாட்டா மோட்டார்ஸ் ஓண்டு ஜாகுவார் லேண்ட் ரோவர் இவரை வந்து ஃபெல்லோ ஆஃப் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ராயல் சொசைட்டி யுனைடெட் கிங்டம் அதுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஒன்று இந்த ஃபெல்லோ ஆஃப் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ராயல் சொசைட்டி இன் யூகே அதுக்கு வந்து ரல் ரல்ஃப் ஸ்பெத்து அவரை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் வந்து ஒரு டெத் நியூஸு விஜய் மிஸ்ரா ஒடிசாக்கார் இவர் வந்து மூவி ரிலேட்டடாக நியூஸ் இது அவர் வந்து பிளே ரைட்டு ட்ராமாட்டிஸ்ட் ஸ்கிரிப்டர் அண்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர் விஜய் மிஸ்ரா இவர் தாங்க இவர் இறந்து போயிட்டாரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் இந்த நியூஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் ரிலேட்டட் நியூஸு சிகேபி கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் லிமிடெடு இது வந்து டீஃபால்ட் ஆயிடுச்சுங்க டீஃபால்ட் ஆனதுனால வந்து ஆர்பிஐ கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இந்த பே இந்த பேங்கை சிகேபி கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் லிமிடெடு இது வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பை அது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் வந்து எதனால் வந்து கேன்சல் பண்ணாங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ பி அண்ட் சி ஆஃப் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் நைன்டீன் வந்து இவங்க வந்து டி வயலேட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி இவங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியல அதனால் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இவங்களோட லைசன்ஸை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிவிட்டா அந்த டெபாசிட்டர்ஸ்லாம் பாவம் இல்லையா அவங்களாம் வந்து பிரச்சனை பண்ணுவாங்க ஸோ டிஐசிஜிசி இது இவங்களுக்கு மூலயமா வந்து அதாவது அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் டெபாசிட்டர்ஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் வாங்கிக்கிடலாம் ஆக்சுவலாக டிஐசிஜிசினா டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் கிரி கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் இந்த ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்று இதுக்கு இது மூலயமா வந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் தான் இதுக்கு முன்னாடி வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் அதாவது ஃபெப் ஃபெப்ரவரி இருக்குது தெரியுமா டுவெண்ட்டி 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 அதில் இருந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒன் லேக் தான் இருந்துச்சு இப்போ ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் டெபாசிட்டர்ஸ் வந்து ஃபுல் பேமெண்ட்டையுமே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பேங்க் நார்மலாகவே ஒரு பேங்க் கூட லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணணும்னா என்னென்னா எப்படின்னா கேன்சல் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ணாமல் இருந்தால் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் கரெக்டாக இல்லாமல் இருந்தால் அந்த பேங்க்கை வந்து லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டெபாசிட்டர் பணத்தை வந்து கரெக்டாக கொடுக்க முடியல பேங்க்கு அப்படின்னா அதனாலையும் கேன்சல் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு இருக்குது என்னென்னா அதாவது இது வந்து ஆர்பிஐ வந்து பெர்மிஷன் தருவாங்க குறிப்பிட்ட டைம் தருவாங்க அந்த டைமுக்கு
தி டெத் நியூஸு கே எஸ் நிசார் அகமது இவர் இறந்து போயிட்டார் இவர் வந்து பொயட்டு அது இந்த கனடா பொயட்டு கனடாக்காரெலாம் கேட்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் பொயட்டு எந்த ரிலேட்டட்னு தான் கேட்பாங்க கே எஸ் நிசார் அகமது இவர் வந்து பொயட்டு இறந்து போயிட்டார் இவர் இந்த அவார்டெலாம் வாங்கியிருக்காரு பத்மஸ்ரீ அவார்டெலாம் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னு பொயட்டு இவர் நிசார் அகமது கே எஸ் நிசார் அகமது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஆர்பிஎல் பேங்க் தீபகுமாரை வந்து சீஃப் ரிஸ்க் ஆஃபீஸராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க தீபகுமாரை சீஃப் ரிஸ்க் ஆஃபீஸராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாருனா ஆர்பிஎல் பேங்க்கு அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பை சரிங்களா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா ரெண்டு அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்தோம் ஏன்னா கூகுள் பே வந்து அட்வைஸராக போட்டிருக்கு சீகா சர்மாவை கூகுள் பே சீகா சர்மா அட்வைஸராக போட்டிருக்கு அப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீரஜ் தவான் அவர் பார்த்தோமா நீரஜ் தவான் வந்து அவரை வந்து எஸ் பேங்க்கு சீஃப் ரிஸ்க் ஆஃபீஸராக போட்டிருக்காங்க எஸ் பேங்கோட சீஃப் ரிஸ்க் ஆஃபீஸராக நீரஜ் தவான் அவரை போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் இந்த நியூஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ஹானரரி மெம்பராக நம்ம ஊருங்க ப்ரொஃபஸர் சோபனா நரசிம்மன் இவங்கள வந்து எலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஹானரரி மெம்பர் யாருன்னா அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இவங்க இவங்க அதாவது இந்த சோபனா நரசிம்மன் இவங்களோட சேர்ந்து இன்னும் ரெண்டு பேர் இன்னும் ரெண்டு பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க யாருன்னா அவங்க வந்து பீமன் பக்சி பீமன் பக்சிங்க அவங்க வந்து யாருனா ஐஏஎஸ் பெங்களூர் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸு பெங்களூரில் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்க பீமன் பக்சி அப்புறம் இன்னொருத்தவங்கனா கவிதா சிங்கு கவிதா சிங் அவங்களும் ஜவஹர்லால் நேரு சென்டர் தான் இங்கே இருந்தால் பண்ணாங்க அதாவது சோபனா இவங்களும் ஜவஹர்லால் நேரு தான் யாராரா சோபனா நரசிம்மன் பீமன் பக்சி அண்டு கவிதா சிங்கு மூணு பேருங்க நெக்ஸ்ட்டு காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இவங்க வந்து என்ன ரிலையன்ஸ் பிபி மொபைலிட்டி லிமிடெட் இதில் வந்து நாற்பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து அக்யூசேஷன் பண்ணிட்டாங்க யாருனா யூகே பேஸ்டு பிபி குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வந்து இவ்வளோ வாங்கிட்டாங்க நைன் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இந்த ரிலையன்ஸ் பிபி மொபைலிட்டி லிமிடெடில் இதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க யாருனா காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா எப்பயுமே வந்து அக்யூசேஷன்லாம் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இவங்க தான் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இவங்க எதுக்கு இல்லைன்னா அந்த ஆக்ட் ரொம்ப முக்கியம் டூ தௌசண்ட் டூ ஆக்ட் ஆக்ட் இயர் அப்போ செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இந்த நியூஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயே அதாவது வந்து இது ரேங்கிங் ஐசிசி டெஸ்ட் ரேங்கிங் விட்டுருக்காங்க இதில் இந்தியா தேர்ட் பிளேஸுக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா அந்த தேர்ட் பிளேஸ் வந்து சொன்னேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ரொம்ப ராசியாக இருக்குது இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு தேர்ட் பிளேஸ் வந்துட்டாங்க ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஆஸ்திரேலியா செகண்ட் நியூசிலாண்டு தேர்ட் வந்து இந்தியா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரெண்டு தேர்ட் பிளேஸ் வாங்கியிருக்காங்க இந்தியா அதாவது தேர்ட் பிளேஸ் எதில் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அந்த சோலார் இன்ஸ்டாலேஷன் அதுலேயும் வந்து குளோபல் சோலார் இன்ஸ்டாலேஷன் அதுலேயும் தேர்ட் பிளேஸு அதே மாதிரி இந்த ஐசிசி டெஸ்ட் ரேங்கிங் இதுலேயும் தேர்ட் பிளேஸு அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா சயின்ஸ் சயின்ஸ் பப்ளிகேஷன் படித்தோமா சயின்டிஃபிக் பப்ளிகேஷன் படித்தோமா அதுலேயும் இந்தியா தேர்ட் பிளேஸுங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இந்த நியூஸ் ரொம்ப முக்கியங்க அதாவது ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கு அது மணினா பிலிப்பைன்ஸில் இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம ஊருக்காரு அவரை வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக போட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் இந்த நிலேஷ் மிட்டாஸா மிட்டாஸ் நிலேஷ் மிட்டாஸ் இவர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இவரை தான் வந்து அங்கே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இதில் என்னென்னா ரொம்ப முக்கியம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா நிலேஷ் மிட்சா வந்து ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ்ஸு அவர் வந்து எந்த எந்த ஸ்டேட்டோட கேட்ரே எந்த ஸ்டேட்காரர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க ரொம்ப முக்கியம் கர்நாடகா கேட்ரே இதை பார்த்துக்கோங்க கர்நாடகா கேட்ரே அவர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நியூஸுங்க அதாவது கொரோனா வைரஸ்னால் சைனாவில் வந்து லாக்டவுன் பண்ணனால வந்து வருவாய் அவ்வளோவா கிடைக்கலைங்க அது கிடைக்காதனால என்னென்னா புதுசாக ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி விட்டுருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் நேஷன் வேர்ல்டிலே விட்டுருக்காங்க டிஜிட்டல் கரன்சி இஆர்எம்பி அதாவது கரன்சி சைனாவோட கரன்சி என்னென்னா ரின்மின்பி அதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் கரன்சி நியமனமாக இஆர்எம்பி ரின்மின்பி இது இஆர்என்பி இது வந்து எதுக்குன்னா அங்கே இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து இதோ இது மூலயமா ஏப்ரல் மந்த் சேலரி வந்து பே பண்ணிட்டாங்க பே பண்ணுறதுக்காக வந்து விட்டுருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் கரெக்டாக ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க ரின்மின்பிலே பே பண்ணிக்கிடுவாங்க இப்போதைக்கு இந்த இஆர்எம்பி ரொம்ப முக்கியம் டிஜிட்டல் கரன்சிங்க இது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ மே தேர்டு வந்து வ
இந்த நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு ரொம்ப வாரம் லாஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு இது வந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டேட்டும் அச்சீவ் பண்ணணும் ஆல் ஓவர் கண்ட்ரி அச்சீவ் பண்ணணுமா மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்த டேட் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு வந்து எது கீழே வரும்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் ஃபுட் அண்ட் டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது கீழே தான் வரும் அது யாருனா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் யார் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் இப்போ புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்டெல்லாம் உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் பஞ்சாப் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இவங்க டாமன் அண்ட் ஐயூ தாத்ரா அண்ட் நாகர் ஹைவாலி இவங்கெல்லாம் இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக பதினேழு ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அதை மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மினிஸ்டர் ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் யாருன்று அது ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் இந்த நியூஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நாசா வந்து மூணு கம்பெனி கூட பார்ட்னர் வச்சு அஸ்டானட்ஸை மூணுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சென்ட் பண்ண போகிறாங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா இவங்க மூணுக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க அஸ்டானட்டை அப்படியே வந்து மூணுலேருந்து மார்ஸுக்கும் போகிறாங்களாங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் அச்சீவ் பண்ணால் பெரிய சாதனையாக இருக்கும் அதாவது இந்த மூணு இன்ஸ்டியூஷன் மூணு என்னென்னா கம்பெனி ஸ்பேஸ் எக்ஸு ப்ளூ ஆரிஜின் அண்ட் டைனட்டிக்ஸு நாசாவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்கா வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்குது சரி நெக்ஸ்ட்டு மகாராஷ்ட்ரா மகாராஷ்ட்ராவுக்கு தெரியுமா அதான் நம்ம இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு அதாவது அங்கே இருக்க எல்லா சிட்டிசனுக்குமே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமை வந்து கொடுக்குறாங்க அது வந்து ஃப்ரீ அண்ட் கேஷ்லெஸ் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமுங்க எதுக்காகனா இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸுங்க அது எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே இங்கே புனே அண்டு மும்பையில் ஸோ நமக்கு வந்து மகாராஷ்ட்ரா பற்றி பார்த்துருவோம் அப்படியே மகாராஷ்ட்ரா சிஎம் யாருனா உதவு தக்கரே அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்புறம் மகாராஷ்ட்ரா கவர்னர் யாருன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டாட்டிக்கில் கேட்பாங்க கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு யூஎன்எஸ்சி யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இது எங்கே இருக்குன்னா நியூயார்க்கில் இருக்குது இதில் எப்பயுமே அஞ்சு பெர்மனண்ட் மெம்பர் தான் காலங்காலமாக இருந்துக்கிட்டு வராங்க இந்த யூஎஸ்ஸு ஃப்ரான்ஸு யூகே ரஷ்யா அண்ட் சைனா அஞ்சு பேர் இவங்க தான் வந்து எப்பயுமே பெர்மனண்ட் மெம்பராக இருப்பாங்க மற்றவங்க ஃபுல்லாக அதாவது வந்து மெம்பராக இருப்பாங்க ஆனால் பெர்மனண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து இந்தியா வந்து இப்போ வந்து பெர்மனண்ட் மெம்பர் ஆகிறக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருக்குன்னா சையத் அப்பகுருதீன் அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் தான் வந்து இந்தியன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யூஎன்எஸ்சிக்கு இப்போ வந்து இவரை வந்து இந்த சையத் அப்பு அப்பகுருதீன் இருக்கார் தெரியுமா இவரை வந்து இந்த டிஎஸ் திருமூர்த்தி அவர் வந்து சக்சீட் பண்ண போகிறாரு ஆக்சுவலி இவர் அப்பாயின்மெண்ட் அந்த போஸ்ட்டுக்கு வர போகிறாரு டிஎஸ் திருமூர்த்தி அவ்வளோதாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஜியோ மேக்னட்டிசம் இவங்க வந்து இவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒன் டைமென்ஷனல் ஃப்ளூயிட் சைமென்ஷன் கோடு அந்த கோடு மூலயமா வந்து ஸ்டெடி பண்ணலாம் அவங்க அதாவது என்ன ஸ்டெடி பண்ணலாமா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த நியர் எர்த் பிளஸ்மா என்விரான்மெண்ட் அதை வந்து ஸ்டெடி பண்ணலாமா இந்த நியூஸ் ஒன்றுமே கிடையாது என்னென்னா இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டுருவாங்க இந்த இன்ஸ்டியூட் லொக்கேஷனு இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வர இன்ஸ்டியூட் இருக்குது தெரியுமா அது அதோட லொக்கேஷனை கேட்டுருவாங்க அது வந்து மும்பையில் இருக்குது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஜியோ மேக்னட்டிசம் மும்பையில் இருக்குது மறந்துடாமல் அடிச்சிருங்க ஒரு மார்க்கு அதே மாதிரி நம்ம நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்குது சிஆர்ஆர்ஐ அதுவும் பார்த்தோம் அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க சென்ட்ரல் ரோட் ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டு சொல்லியிருக்கு நியூ டெல்லியில் இருக்குது அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டுன்னு ஒன்று படித்தோம் அது வந்து துர்காபூர் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா இன்ஸ்டியூட் வரும் அதெல்லாம் வந்து ஒன் பை ஒன்றாக நம்ம பார்த்துட்டே வந்துடுவோம் நான் அப்படி இது பண்ண போதே சொல்லிடுறேன் ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இது மும்பையில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் ஓகே வேட் இவங்க வந்து போஸ்ட்மான் பண்ணிட்டாங்க வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பை நெக்ஸ்ட் இயர் நடக்க வேண்டியது அது இந்த வருஷம் நடக்க வேண்டியது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பை அது வந்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு வந்து போஸ்ட்மான் பண்ணிட்டாங்க கொரோனா வைரஸ்னால் ஆக்சுவலாக இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா பிடபிள்யூஎஃப் பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் கூலாலம்பூர் மலேசியாவில் இருக்குது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று நவம்பரில் இந்த சாம்பியன்ஷிப் எங்கே நடக்க போகுதுனா
இவர் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் அறிவிச்சிட்டாரு ஸ்னூக்கர் பில்லியர்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இ புக் ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இ புக் அதோட நேம் வந்து ப்ரொஃபஸர் பிபி லால் இந்தியா ரீடிஸ்கவர்டு இதோட நேமு பிபி லால் இந்தியா ரீடிஸ்கவர்டு இதை யார் ரிலீஸ் பண்ணதுன்னா சரி பிரகலாத் சிங் பட்டேல் யூனியன் கல்ச்சர் மினிஸ்டர் இவர் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு எப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா ஹண்ட்ரட்து பர்த்டே அன்னைக்கு சென்ட்ரல் அன்னைக்கு ஹண்ட்ரட்து பர்த்டே ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் பிரஜ் பசிலால் பிரஜ் பசிலால் இவர் தான் பிரஜ் பசிலாரு இவரோட பர்த்டே ஹண்ட்ரட்து பர்த்டே அன்னைக்கு வந்து இந்த புக்கு நேமாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை யார் யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா யூனியன் கல்ச்சர் மினிஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு ஜஸ்டிஸ் அஜய்குமார் திருப்பதி அஜய்குமார் திருப்பதி இவர் வந்து சத்தீஸ்கர் ஹைகோர்ட்டோட முன்னாள் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்திருக்காரு சீஃப் ஜஸ்டிஸுங்க இப்போ சத்தீஸ்கர் ஹைகோர்ட்டுங்க அஜய்குமார் திருப்பதி இவர் வந்து இறந்து போயிட்டார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக கோவிட்னால் கொரோனா வைரஸ்னால நெக்ஸ்ட் நியூஸு ஆக்சுவலாக டெத் நியூஸ்லாம் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா அதாவது வந்து எக்ஸாம் மந்த்துக்கு முன்னாடி இருக்க த்ரீ மந்த்ஸு அதையும் படித்தா போதும் ரொம்ப பின்னாடி இருந்தெலாம் கேட்க மாட்டாங்க சிக்ஸ் மந்த்து அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாம் முன்னாடி த்ரீ மந்த்ஸில் இருக்க தான் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி டெத் நியூஸ்லாம் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரமேஷ் பாபு அப்பாயிண்டட் அஸ் என்டிபிசி டேரக்டர் இன் ஆப்ரேஷன் நேஷனல் திருமல் போர் கார்பரேஷன் இது நியூடெல்லியில் இருக்குது இதுக்கு டேரக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரமேஷ் பாபு அப்பாயின்மெண்ட் நம்ம நிறையா பார்த்துக்கிட்டே வரோம் ஆக்சுவலாக அப்பாயின்மெண்ட் நிறையா பார்த்தோம் கூகுள் பே அட்வைஸராக வந்து சிக்கா சர்மாவை போட்டிருக்காங்க அப்புறம் சீஃப் ரிஸ்க் ஆஃபீஸர் ஆஃப் எஸ் பேங்க் ஒருத்தரை போட்டிருக்காங்க அவர் நேமாக கமாண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சிஇஓவாக போட்டிருக்காங்க எஸ் பேங்க்கு யாருனா பிரசாந்த் குமார் அப்புறம் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் எஸ் பேங்க் போட்டிருக்காங்க சுனில் மேத்தா சுனில் மேத்தா யாருனா முன்னாள் பிஎன்பி பேங்க் கூட பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் கூட நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் இப்போ வந்து அவர் எஸ் பேங்க் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் சுனில் மேத்தா இந்த சிஆர்ஓ சீஃப் ரிஸ்க் ஆஃபீஸர் ஆஃப் எஸ் பேங்க் புதுசாக போட்டாங்க அவர் யாருன்னு கமாண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் காமன்வெல்த் யூத் கேம்ஸு இது வந்து இங்கிலாந்தில் நடக்க போகுதுங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஆக்சுவலாக நடக்க வேண்டியது ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் நடக்கும் இது இங்கிலாந்தில் நடக்க போகுது எதுனாலும் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ஒரு கிளாஸ் ஆகிறனால வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டாங்க எப்போயுமே வந்து காமன்வெல்த் அதாவது காமன்வெல்த் காமன்வெல்த்துன்னு வந்தாலே இங்கிலாந்து தாங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு அதுக்கு எப்போயுமே யூகே தான் யுனைடட் கிங்டம் இங்கிலாந்து தான் காமன்வெல்த்து யூனியன் இருக்குது அதோடய எல்லாமே வந்து வந்தாலே இங்கிலாந்து தான் அது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு மறந்துடாதீங்க டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து இப்போ நடக்க போகுது தெரியுமா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நடக்க வேண்டியது போஸ்ட்பாண்ட் ஆகிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு அது வந்து தேர்ட்டி செகண்ட் எடிஷன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேர்ட்டி செகண்ட் எடிஷன் டோக்கியோவில் நடக்க போகுது நெக்ஸ்ட்டு மே ஃபோர் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் டே ஓகே இந்த டேஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக ஒரு டேஸ் கேட்டே ஆவாங்க தீம் ஸ்கூல் கேட்க மாட்டாங்க டேஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க மே ஃபோர் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் டே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸு நாலு பக்கம் இருந்து அதாவது நாலு பக்கம் இருக்கா நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஈஸ்ட்டு நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு நாலு இருக்குது நாலு பக்கம் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறாங்க அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க மே ஃபோர் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் ஃபயர் வந்தால் நம்மளை காப்பாற்றுறாங்களா ஃபயர் இன்ஜினில் வந்து நாலு பக்கம் இருந்து காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க மே ஃபோர் அதே மாதிரி இந்த டேஸ் வந்து நம்ம படிக்கும் போது எப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி த்ரீ மந்த்ஸும் எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் டூ மந்த்ஸு அதாவது மொத்தம் இந்த ஃபைவ் மந்த்து படித்தா போதும் ரொம்பலாம் படிக்க தேவையில்லை இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒன்று வந்துடும் இந்த எக்ஸாம் முன்னாடி மூணு மந்த்து கவர் பண்ணால் போதும் டேஸு எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் ஃப்யூச்சரில் வர போகிற டேட்டு கேட்பாங்க ரெண்டு மந்த்து அதையும் படித்து வச்சுக்கணும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூஸு டொனால்டு ட்ரம்ப்பு இவர் யார் எல்லாருக்கும் தெரியும் இவர் வந்து இந்தியன் அமெரிக்கன் லாயர் அசோக் மைக்கேல் பின்டோ இவரை வந்து ஐபிஆர்டிக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக போட்டிருக்காரு இவர் வந்து ஒரு லாயர் அசோக் மைக்கேல் பின்டோ இவர் வந்து டொனால்டு ட்ரம்ப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக போட்டார் ஐபிஆர்டி இந்த ஐபிஆர்டி நேற்றைய பார்த்தோம் ஐபிஆர்டி வந்து வேர்ல்டு பேங்க் கூட வேர்ல்டு பேங்க் கீழே இருக்க ஒரு ஏஜென்சி இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு இவங்க கூட நேற்று நியூஸில் பார்த்தோம் இவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் யூஎஸ்டி